mtazamaji wa DSS TV asante kwa kuendelea kwa nasi tunaomba endelee kutufuatia kwenye account yetu ya YouTube DSS TV Tunduma TZ Habari za mda huu mpendo mtazamaji wa DSS TV popote pale unapotazama DSS TV jina langu naitwa Mesha Kimtaki karibu katika kipindi cha je umefikaje fikaje na siku ya leo tuko na mchungaji Sembe ambaye tuko naye hapa tukijaribu kuongea naye mawili matatu kuhusiana na maisha yake mchungaji Sembe karibu katika kipindi chetu na shukuru Awali ya yote kwanza ungejitambulisha kwa ufasaha ili watazamaji wetu waweze kujua. Kwa jina ninaitwa Obed Hezron Sichembe niliyezaliwa tarehe 3 mwezi Januari mwaka wa 40 na nimekuwa nimeokoka mwaka 1969 huko Mbeya na baadaye nikaenda tuache mambo ya shuleni huko nikaenda Bible School nimekuja Tunduma tarehe 25 mwezi wa tano mwaka sabina saba. hapo ndipo nilipoomba uwanja wa kanisa pale tuliopo maporomoko nikapewa ilikuwa ni tarehe 25 mwezi ilikuwa ni tarehe tano mwezi wa pili nafikiri kulikuwa sikukuu fulani hapo kama sikosei ilikuwa ni azimio la Arusha nikaweka misingi pale kuanza kulijenga na hatimaye tukalifungua tarehe nane mwezi wa nne mwaka sabina tisa. mwaka 1979 mm. kwa wakati huo ulianza na waumini wangapi nilianza na, na waumini saba. waumini saba. E, kwa mara ya kwanza kabisa wakati tukifungua kanisa walikuwa wameshafika mbili. katika waumini ambao ulianza nao baadhi yao unaweza kawakumbuka e, wapo tu labda unaweza ukatukumbusha kwa majina yao kwa majina yao Abdi Ruvanda na nikaanza na mwingine anaitwa e, wa, wako kama ni wataja wangapi hata wawili watatu ambao nawakumbuka. Ah na, na kijana wangu mdogo wangu Meas Sichembe na kijana wangu anaitwa Mwamtobe ndio tulioanza nao hapo. Kabla haujafikia hatua ya kuanzisha kanisa, maisha yako ya ujana yalikuweje? Maisha yangu ya ujana yalikuwa nilipomaliza darasa la saba eh, hapo Mbozi Middle School. Basi nikawa ni mtu wa kutafuta, nikaenda Arusha chini huko kwenye Miwa. Nikarudi tena hapa nyumbani na baadaye nikaendelea na mambo kama wengine wanavyoendelea lakini kitu kilichonifanya nifike hapa ni kuokoka nilikookoka 1969 uliokoka mwaka 1969 ehe mwezi juni ulikuwa sehemu gani wakati huo wakati huo nilikuwa kwenye mkutano mbea pale uwanja wa ngoma nikiwa nimetoka kirabuni lejiko nikasikia mahubiri ya mtumishi wa Mungu Moses Klola baba yangu ndipo nilipoamua kuokoka na kutupa sigara na kuachana na pombe kwa wakati huo baada ya kuokoka ulikuwa na, na mawazo ya kusema utakuja kuanisha kanisa? Asikuwa nayo wala asikuwa na mawazo hayo. Ila wito ulikuja baada ya kuanza kusomewa maneno ya Mungu haya. Kwa baadaye baada ya kupata maneno ya Mungu ndio pale ukaamua kuokoka. Nikaamua kuokoka. Ulifikeje fikeje Tunduma? Baada ya kwenda usangu ndiko nilikuwa narima miwa. Maana mimi obi yangu ni miwa. Nilisikia sauti ya Mungu siyo kama mtanielewa kwamba niondoke kule tu, usangu nije tunduma lakini wakati huo kabla ya huku nyuma walikuwa wanataka wa, wachungaji wangu niende mbozi hapo vwawa sasa asili ya kwenda usangu nilikimbia neno la Mungu kama yona maana niliona tabu ya wachungaji inavyokuwa ukaamua kukimbia usangu usangu huko kulima miwa tena lakini baadaye ukajifikiria ukaamua kuja nikarudi kwa mchungaji wangu andengenye nikasema nimerudi sikulala leo nipeleke wapi ndio akanileta tunduma tarehe 25 mwezi wa tano mwaka sabini na saba. nataka utuambie kwa ufasaha ili watazamaji waweze kujua mm -hmm. wazo la kuanzisha kanisa lilianzeje anzeje mpaka uka, ukafikia hatua ya kuanzisha kanisa huo ulikuwa ni wito kutoka kwa Mungu ambao ni vigumu kumweleza mwanadamu maana ndani yangu nilisikia msukumo wa kuhubiri hata nilipokuwa huko shirika wa kawaida wachungaji wangu walikuwa wananipanga kuimbisha katika mikutano mikubwa na kule kuimbisha kulipelekea ya kwamba wachungaji wangu wanitambue nina kipawa cha kuhubiri ndio maana wakaninganganiza niende vwawa lakini nilikataa kwa sababu pale palikuwa tayari na mchungaji Silomba marehemu ndio wakasema sasa kwa kuwa nina una msukumo huu utaenda tunduma wakanileta hapa watumishi wa Mungu wa TAG tarehe hiyo nilioisema kwa mara ya kwanza kupanda madhabahuni ulijisikieje ilikuwa ni, 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 kulikuwa na kilio 
nilikuwa sina mtu ni mimi na mama kulikotokea kilio kule Kianga wakati makaburi yako Kianga huyo mchungaji wa kanisa la Moravian alishaniona wakati nahubiri makaburini akaniomba niende nihubiri ujumbe kule kwenye kilio cha mama huyo aliyekufa simkumbuki nikamuomba dakika ngapi akasema utatumia nusu saa unamkumbuka kwa jina mchungaji e, mchungaji alikuwa ni marehemu mwapule abinezer mwapule sawa sawa ndiye aliyeniruhusu nihubiri ma... si mtu wa kanisa langu ni mtu wa kanisa lingine moravian moravian na ndipo nilipohubiri pale baada ya kumaliza jumapili ya siku ile nikapata watu sita ambao ndio hao nasema wako magale ambao mlianza nao mhm mm mpaka sasa kanisa na watu wangapi kwa kawaida pamoja na watoto naweza niseme ya kwamba wako watu kama mia saba na hamsini pamoja na watoto pamoja na watoto wadogo wa umri huu na huu lakini wote ni watu ni kama mia saba hamsini sasa kabla hajafika mbali tungependa au watazamaji wangependa kujua mpaka sasa una familia familia yako iko vipi kwa maana kwamba una mke labda na watoto wangapi ndio nilioa mwanamke wangu mwaka mwaka 67 mwezi machi na sasa hivi nina watoto watano wa kike moja wa nne wa kiume ambao wapo wote ambao wapo wote na wanajishughulisha na kazi yao wanajishughulisha wa, wawili wanasindikiza ai nani kopa kutoka, kutoka hapa Tunduma kupeleka Dar es Salaam sawa sawa Mm. Na mama moja ameolewa yuko hapa hapa Tazara. Na mama na mama yupo tunaye. Yupo hapa nyumbani. Mm. Ni changamoto gani ambazo unazipata katika familia na katika masuala ya kanisa? Kuna changamoto nyingi kuongoza watu pana kazi. Hata kama ningeliamua angeniajiri mtu ni rahisi kuacha. Kwa sababu hata ungefanya vema vipi mwanadamu tabia yake ni kukutafuta makosa uliokosa. Kwa hiyo kama sio uvumilivu wa Mungu kwamba hii kazi nimeitwa na Mungu huwezo kamaliza mwaka. Vijana wengi wapo ambao wanafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Mm. Na ukiwa kama mtumishi wa Mungu unapata fursa unakuwa na muda gani wa kuweza kukaa na vijana ambao wanashindwa kuwa jirani na, na maneno ya Mungu? Nimekuwa nikihubiri makaburini na na bahati nzuri nina kibari katika mji huu. Ninaposimama kuhubiri vijana wanasema chembe anahubiri wanakaa chini wenyewe wanakusikiliza wananisikiliza na wengi wao kwa mfano namkumbuka marehemu alikuwa ni jambazi aliyekuwa anaongoza hapa Tunduma lakini mwaka ule wa 83 aliamua kuokoka na amekufa akiwa mzee wangu wa kanisa ambaye jina lake anaitwa Amos Mpete alikufa mwaka gani Sikumbuki vizuri hapa labda kwenye vitabu vyangu maana ni muda mrefu lakini watu wamekuwa na kuchukulia vipi katika mahubiri yako? Mwanadamu ana vitu vitatu. Ana roho, nafsi ambayo inachanganya akili, kuona, kunusa na five senses. Anaishi ndani ya mwili. Jua hili unaloliona, mianga hii iko mitatu. Mwezi, nyota na jua. Tanzania ina mihimbili mitatu, mihimili mitatu. Ina bunge ina mahakama ina serikali. Hedex ina dawa tatu. Maisha ya mwanadamu yana utoto, ujana na uzee. Tunakwenda pamoja, Ukitaka kwenda Marekani, lazima uwe na vitu vitatu. Uwe na passport, uwe na visa, uwe na ticket. Majeshi yote ulimwenguni yako matatu. Majeshi ya anga, majeshi ya ardhini majeshi ya bahari. Tunakwenda pamoja ndio pamoja. Vitu vitatu sipo vitumia. Wewe mwenyewe hapo ulipo una baba watatu. Baba aliyekuza Mungu na mzazi wako sijui ni nani. Alafu watatu ni serikali. Maisha yako usipo yatengeneza katika ujana kutoka utoto, ujana na uzee. Nafikiri nimerudi. Eh mchukaji Obed Sembe. Eh Vijana wengi wanazidi kuangamia kwa kukosa maarifa. Mm. Hata Biblia imeandika hivi. Sawa sawa. Nini mtazamo wako? Hosea 4 mstari wa, si, wa sita uliosema neno hilo ni Hosea 4 mstari wa sita watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haya maarifa yanayosemwa hapo yanagusa hivi vitu vitatu. Akili za mtu na roho yake na mwili. Vinahusika katika mambo hayo. Sasa mimi ndio nayo huyahubiri hayo. Na siyahubiri hivi hivi na huyahubiri kwa vitendo. 
Kuna vijana wamekaa vijiweni, wanacheza bao, wanacheza pulu, lakini wanaendelea kulalamika tu. Kwamba sisi hatujaletewa maji. Tanzania kuna watu milio na rubaini. Hata magufuli mwenyewe hawezi kuwaletea mabomba hayo. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha mithali tano msari wa kuminasita. Unywe maji katika kisima chako mwenyewe kama kini. Unywe maji katika kisima chako mwenyewe. Mwenyewe kama nilio chimba yale pale. Nafikiru na yaona. Nili chimba kwa teknoloji ya sasa. Hata kama hatutaleta makatapira ya kuchimba. Lakini wako, watu wako tayari sasa. Wapo watu ambao wanaweza kuchimba futa rubaini kwa mikono yao. Ukawalipa fedha, ukapandisha maji. Ukaoga unavyotaka kama ninavyooga mimi. E, laba tululi tena katika upande wa familia yako. Ndiyo. Ukiwa kama mtumishi wa mungu. Ndiyo. Na pia na familia yako. Sawa sawa. Nini usiano wako wa kazi ya kanisa pamoja na familia yako? Vyote pamoja vinakuenda. Katika timotheo wa kwanza mlango wa tano kifungu cha nane. Kinasema yeye asie watunza wa nyumbani mwake hasa. Amerikana imani. Kwa hiyo ili ni sikana imani. Mimi mwenyewe kwanza niwe na chakula. Na chakula kitatoka wapi? Ayubu 28 mstari wa tano. Unasema katika ardhi ndimo kitokeamo chakula. Kwa hiyo mimi nilitafuta ardhi yangu mwenyewe kama ile uliyoiona mponera. Ili nilime familia yangu siwe na tatizo lakini pia niwe msomaji wa maneno mengi ya Biblia ya kuririsha kanisa. Katika Yoshua mlango wa kwanza kifungu cha nane. Biblia inasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako Ya tafakari maneno yake usiku na mchana. Maana ndipo utakapo ifanikisha njia yako. Tena ndipo utakapo stawi sana. Kwa hiyo neno la mungu ndiyo kiini kikubwa cha kwanza. Lakini pia mashamba lazima niwe nayo. Hiyo ni mithari 28 msari wa kuminatisa. Alimae shamba lake mwenyewe atakuwa na chakula tele. Bari afuatai mambo ya upuuzi atapata umasikini wa kumtosha. Hiyo ni pamoja na mithari kuminambili, mstari wa kuminamoja, unakariri maneno haya niliosema. Kumekuwa na matukio ambayo yamekuwa yakiendelea e, katika nchieto Tanzania. Watu wengi wamekuwa wakifunga ndoa, mm. lakini ndoa zinakuwa azidumu. Mm -hmm. Tukiangalia kwa historia yako, wewe toka ume, umemuwa mama, paka leo mkonae, na familia inaendelea vizuri. Mm -hmm. Sasa awa ambao wanakuwa naishi katika mazingira na mna hii, kwamba... Leo wanaowa, kesho ndoa zinavurugika. Nina mba tunezo kawambia? Utafiti wa kisayansi. Unasema asilimia kama sabini na nne kwanza. Watu wanaachana kwa sababu ya tendo la ndoa. Mwanaumuka na mkata mume. Mwanaume. Sasa hapo ndiyo penye tatizo kubwa la ndoa kuachana. Lakini tangazo lingine. Ni hile hali ya nyumba. Baba hajishugulishi na kazi. Mama hana chumvi, nyama inariwa siku ya sabasaba, pengine siku ya siku kuu. Hiyo pia inaweza kuchangia kuharibu upendo wa watu waliopo Tanzania na inje ya inji. Kwa hiyo mimi kama mchungaji na kaza watu wafanye kazi, wawe na chakula. Hata ikiwezekana wawe matajiri. Kwa sababu neno la mungu linasema katika wakonito wapili, mlango wa nane kifungu cha tisa. Alifanyika masikini kwa ajili yetu ingawa alikuwa tajiri ili sisi tuwe matajiri. Kwa hiyo kuwa tajiri sio dhambi ni maandiko matakatifu kabisa. Kwa maana ya kwamba Biblia haikatazi mtu kwa eh, Biblia haitaki mtu kwa maskini. Ah ah inakataa kabisa. Maana ukisoma kitabu cha Mithari 14 mstari wa 20 unasema masikini hasikirizwi na mtu Ukisoma katika muhubiri tisa kifungu cha kumina na kumina tano. Kuna habari pale inaweleza wazi kwamba masikini hata kama ngekua na elimu. Lakini ni masikini hata sikirizwa. Kwa maana ya kwamba na mimi pia nimejitahidi kusoma biblia vizuri. Nikaona ili usikirizwe na watu. Kwanza ile personalite yako. We unayesema hujavavi yatu kama, kama mdomo wakambali vimepasuka. 
ile personality yako inaonekana kama mnavyoniona hapo hiyo pia inamshawishi ina, ina mtu anisikilize muonekano wako wa muonekano wangu wa nje mbali ya mambo ya rohoni hata ukifika hapa ndugu unayeni hoji nafikiri mazingira haya ndio unayaona yalivyo hii ni, 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 ni ile kazi ya kufanya kazi kwa mikono kwa sababu katika mithari ishirini na moja, mstari wa tano, unasema mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri. Mithari ishirini na moja, mstari wa tano. Narudi pale pale katika swali langu la, la awali, kuhusiana na, na mambo ya ndoa. Mm. Kwamba umesema kwamba <coughs> ndoa nyingi zinakuwa zinavurugia kwanza kwa sababu ya uvivu mm -hmm. na tendo la ndoa. Ndiyo. Sasa naudi pale pale tena kwamba sasa unawashauri nini hao wana ndoa ambao mara nyingi tunawashuhudia ndoa inafungwa leo kesho inavurugika Ningeliwashauri waje wasikilize mafundisho yangu ninayotoa Tangu nimeanza kanisa lile sikumbuki kama nilifunga ndoa wakaachana katika ndoa zote uzofungisha zote nilizo na, na cheti cha serikali Sikumbuki nono kuna mtu mmoja tu alikuwa mlevi yule anaitwa God Mwakisari sasa ni ni marehemu ndiye mmoja tu aliyeachana na mke wake mimi mwenyewe nikiwa nimefundisha lakini alikuwa ameacha kuja kusikiliza mafundisho kanisani akafuata mwenendo wake akafuata na vyotaka mwenyewe na akafuata na mambo ya uganga yakasababisha waachane na mkewe na hatimaye yule ndugu alikufa tume tumetembea sana katika kazi zako ambazo unazifanya usani katika mambo ya shamba mm tumeona jinsi unavyojishughulisha ukiwa kama mtumishi wa Mungu ndio unautumiaje muda wako muda kwamba kuna muda ndakiwa ukae na waumini uwafundishe wa, wa mm -hmm. na kuna muda ndakiwa uwepo shambani muda wako unautumia vipi kwanza kila saa kumi na mbili kamili ya jioni ya kila siku lazima wakusanyike watu kanisani ni waombe nina maombi makubwa ndio nguzo ya kulilea kanisa saa kumi na mbili hata leo mpaka saa moja. tunachukua muda wa saa moja kuomba na kuombea watu wenye matatizo asubuhi Asub... no saa kumi na mbili. jioni lakini saa kumi na moja asubuhi biblia inasema katika methali 19 15 usingizi humtia mtu katika Using... uvivu humtia mtu katika usingizi mzito kwa hiyo saa kumi na moja mimi naamka Nikisha amuka na oga ili nitayarishe mwili wangu vinyweleo vikachape kazi. Saa kumi na mbili na robo naondoka na gari ya Suzuki na kwenda shambani kama ulivyoona. Nikirudi ninalala saa moja. Hapo ukiniona naingia na gari usinifuate na kwenda kulala. Nipumzishe akili zangu na mwili. Na vinyweleo vikae sawa sawa. Baada ya saa na amuka, naanza kusoma Biblia. Bibili nasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke mchana na usiku. Sasa maneno hayo ndiyo na yasoma ndiyo yanaelekea Jumatano nina ibada pale mchana saa kumi. na Ijumaa. Jumatano, Jumanne nina watu ile inaitwa kuwapa nani? Kuwasaidia watu wenye matatizo. Counseling inaitwa kizungu saa sita kamili na kuwepo ofisini watu wanakuja kuombewa ni watatulie matatizo yao kwa hiyo watu wale wananipenda ila ni watu wachache wenye fitina maana kuna positive na negative uwezo kusema watu wote wananipenda mwanadamu ni mwanadamu lakini walio wengi wananikubali kwa maana kwamba kuna watu wanakupenda eh, kuna watu wanakuchukia eh wananichukia na hasa watumishi wengi hawanitaki kwa nini unakuchukia? Ni wivu tu wa kusema huyu mtu analipiga gombo na ukinipa kulipiga gombo hadharani nalipiga kweli kweli. Kuhubiri neno la Mungu. Eh maana nina maandiko. Sasa watu wanahubiri hadithi zao na historia yao na Bible alikosoma Bible haimsaidii mtu. Anataka neno la kumsaidia binafsi. Na hayo ndiyo nilinayo kutokana na neno lako. Sio kuhubiri nilikotokea. Ndio kuhubiri maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu. Na sio kuhubiri mabali ya maisha yako ili watu wakupe wakupe vitu sawa unaweza kufanya kwa kwa, kwa kwa mara moja moja lakini ukweli tulihubiri neno 
e, kuna kuna swala moja lingine ambalo lipo kumekuwa na na, na shida moja ambayo imekuwa si, siwezi nikasema kama ni shida au ni tatizo lakini kumekuwa na na swala moja ambalo lipo kwamba viongozi wa dini wamekuwa kijihusisha na mambo ya siasa kwa hili una, unaliongeje kusema kweli kama unajihusisha na siasa katiba ya jamhuri ya muungano inasema mtu yoyote ana haki ya kumsikiliza kio, kiongozi wa siasa yeyote nikiwa pamoja na mimi ni mchungaji lakini naishi chini ya mamlaka ya Tanzania kumsikiliza mtu wa siasa sio kosa ila sasa kwenda kujiunga na chama fulani ukawa mwanachama hapo utaligawa kanisa maana kuna vyama kuna washirika wenye vyama vingi sasa kama mchungaji wa kiroho yule hata niona vizuri sasa mimi nijiepushe nikae pembeni lakini kiongozi wa siasa akija kuhutubu nina haki ya kwenda pale na katiba yangu na niruhusu kwenda kumsikiliza pale kumsikiliza na sera gani na swala la la, la katiba ambayo limekuwa likiendelea katika nchi yetu ya Tanzania mm. ukiwa kama mchungaji ukiwa kama mtumishi wa Mungu mm. nadhani na wewe pia linakugusa kuhusiana mm -hmm. na, na katiba mpya ambayo ilikuwa inajadiliwa mm -hmm. unaliongeje una, unaweza kuliongelea vipi ili swala pia ili swala mimi naona sio vibaya kutengeneza katiba ambayo watu wanaitaka inawaweka huru. Mimi siwezi kusema kwamba ni vibaya wala siwezi kusema ni vizuri lakini mimi kwa mtazama wangu sasa kwa mtazama wangu ndio. Naona halina ubaya kutengeneza katiba ambayo kila mtu mtanzania ataridhika nayo. Kwa maana kwamba kila mtanzania akubaliane na na ile kila mtanzania maana nchi hii ni Mungu alitupa wote. Ndio. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 115 mstari wa 16 unasema mbingu ni mbingu za Bwana nchi amewapa watu. Kwa hiyo watu ni mimi niko katika nchi na wewe ni, ni watu. Kwa hiyo tunapotaka kufanya kitu kisielekee upande mmoja tu watu wote waridhike na mimi niridhike na wewe. Ndio msimamo wangu juu ya katiba. Kuna kitu ambacho umenishangaza kidogo toka tumeanza mahojiano na mara nyingi watu wamekuwa kushuhudia kulingana na umri wako jinsi ulivyo na pia kwa jinsi ambavyo umeashika maandiko nini siri ya kuyashika maandiko ambayo unaweza ukayasoma kwa wingi na ukayasema bila hata kusoma biblia kitu chochote ukikipenda utakifuatilia kwa karibu katika kitabu cha Luka mlango wa kumi kifungu cha na saba. kinasema mpende bwana Mungu wako kwa roho yako yote na kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zote. Sasa unapoangalia maandiko mengine katika Ayubu 32 mstari ule wa 18 anasema kwa kuwa nimejaa maneno ya Mungu, roho wa Mungu ananisukuma. Ukisha jaa, yani kila siku kajiwekea taratibu ndio siri yangu ya kushika andiko moja tu. Maana mimi sio kompyuta. Lakini ninaweza nikashika andiko moja kwa siku kwa siku. Na baada ya mwezi nitakuwa na maandiko mengi yamesambaa na roho wa Mungu atakuwa ananikumbusha. Mwezi mmoja ni siku 30. Ehe. Kwa maana kama kila siku ya Mungu unashika andiko moja. Ehe. Baada ya mwezi unakuwa na maandiko 30 kichwani. Eh sawa sawa. Lakini hayo pia na yakariri tena. Sio kwamba nishike siku hiyo hiyo. Lile nililo lishika jana na lirudia mpaka ni hakikisha limekuwa kwenye damu sawa. na moyoni kabla tujamaliza kipindi nikupe labda wasaa uweze kuongea na Watanzania na watu wanaokuangalia kupitia DSS TV nini mm. ambacho tunaweza kuambia naweza kusema ya kwamba katika kitu kibaya sana kilichopo duniani ni uvivu uvivu ni sumu mbaya ambayo inasababisha watu walalamike kwanza ni dhambi Biblia imekwisha kusema wazi ya kwamba usingizi humtia mtu katika usingizi mzito uvivu mimi ningeliwaomba watu waanze kilimo ambacho Mungu alikianzisha. Kwa sababu Adamu katika mlango ule wa kwanza mstari wa 27 na 28 Mungu akampa Adamu mwanamke akasema zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. mstari wa 15 wa, 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 wa mwanzo mbili anasema akamweka huyo Adamu katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kwa hiyo kulalamika kwamba hakuna kazi ni vitu ambavyo haviko katika Biblia hii. Kila mtu ana kazi tena nyingi 
ya kilimo Mungu hakumpa viwanda Adam Mungu hakumpa maduka ya ya nguo ya kuuza nguo Mungu alimpa Adam akasema mtatawara samaki sasa nataka niwaambie wa Tanzania utajiri mzuri tafuta mahali palipo na samaki maana samaki moja kitara anayevunja ungo anazaa mayai tano akizaa mara ya pili anazaa elfu moja mia tano kwa hiyo hakuna kitu duniani kilicho na uzao kama samaki kitaalam samaki wanaweza wakatutajirisha wa Tanzania kama tutaacha kazi zote maana samaki wanariwa wana soko kama wa kwangu wale huko huko zaire wanawataka masai shinane samaki kama kambare kwa hiyo kinachotakiwa wa Tanzania naomba mkubaliane na mimi pamoja na rais Magufuli kama tanisikia akubali kutujengea lile rambo lililoko kule kwenye shamba langu ili tuwe na maji mengi ile mbuga inatosha kabisa kulisha mkoa wa Mbeya na Rukwa kwa kutumia samaki na kupata dora maana watu wa huko huko Kongo wanatumia dora hawanunui samaki kwa hera hii ya Tanzania kwa hiyo ndio ushauri wangu chimbeni mabwawa kama nilivyochimba mimi huo ni ushauri wa mchungaji Obed Sembe lakini pia kabla tujamaliza kipindi kuna watu ambao wangependa kuwasiliana na wewe kuna watu ambao pia wangependa kuja kusikiliza mahubiri yako watakupata vipi kwa namba za simu kwa namba za simu lakini pia kwa, kwa sehemu ambayo unapatikana napatikana masaa yote kanisani na hapa na shambani sehemu tatu siwezi kupatikana mahali pengine ni shambani mponera baraka investment ambapo simu yake ni sifuri, saba, tano, tano, na saba, themanini na moja, sti na tano. Huko utanipata masaa ya mwisho saa tano. Kuanzia saa sita mpaka saa nane utanikuta hapa nyumbani Mbani. kwangu. Na saa nane utanikuta ofisini kanisani. Kanisa langu ninalo liongoza linapatikana Tunduma, mkoa wa Songwe, wilaya ya Momba. Ukiteremka Kilimanjaro nenda kulia mashineni utakuta ubango kubwa limeandikwa bonde la baraka litajirisharo hilo ndio kanisa langu ninapohudumia kazi ya Mungu mpaka hapo mpendwa mtazamaji wa DSS TV tumefika mwisho wa kipindi chetu cha je umefikaje fikaje leo tulikuwa na mchungaji Obed Stembe ambaye tulikuwa naye hapa nyumbani na tumefanya naye mahojiano mpaka wakati mwingine mimi mtangazaji wako mesha kimtaki kweli Mungu wako, mungu wako.